Hi friends, welcome back to my channel. You know, main video. In the video, we will talk about the organization ideas. In the video, we will talk about the organization ideas. We will talk about the space reading. So, we will talk about the video. 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 We will talk about the first time videos. We will talk about the video. 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 மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் ஏரியா கிட்ட நீங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்களா நான் வந்து ஷவர் கேடி யூஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆதர்ஸ் ஏஜென்சி ஷாப்பில் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தது இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை வந்து நான் ஒரு ஹூக்கில் மாட்டி விட்டுருக்கலாம் அந்த ஹூக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகசின் ஹோல்டருக்கு வந்து அட்டாச்சாக வந்தது ஸோ அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வெயிட் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஹூக்கை வந்து நான் இந்த இதுக்காக இந்த பப்போஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட்டான திங்ஸ்லாம் இந்த கேடியில் வைக்க போகிறதுனால இந்த கேடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ரேக் மாதிரி அதுக்கு அடுத்து கீழ்ப்பாஸ்கெட்லிக்விடுக்கூடிய இந்த கேடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ் வாஷ் லிக்விட் வந்து நான் ஃபுல்லாக வச்சுருக்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாட்டில் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சா கூட கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஹூக் வந்து வெயிட்டு தாங்குது ஸோ இந்த ஹூக் வர மாதிரி ஆர்கனைசர் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கண்ணை முடிக்கிட்டு வாங்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டைல்ஸில் மட்டும்தான் ஸ்டிக் ஆகும் நார்மல் வாலில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டிக் ஆகாது டக்குன்னு நம்மளுக்கு பொருள் வந்து கீழே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நார்மல் வாலில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டைல்ஸ்க்கு வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் ரோஸ் கலரில் வச்சுருக்க பாருங்கள் அது வந்து டிஷ் வாஷ் லிக்விட் எடுத்து வாஷ் பண்ணுற டைமில் ஊற்றி அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோப் பாக்ஸ் வச்சு அதில் வந்து ஸ்க்ரப்பர்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து கீழே வந்து ரெண்டு ஹூக் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூக்ல ஒரு கிளீனிங் பிரஷ் வந்து மாட்டி விட்டுருக்கேன் உங்களோட ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் சிங்க்கு ரொம்ப மேலே நல்லா தூக்கி மாட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா ஒரு பெரிய பிரஷ் கூட கிளீனிங் பிரஷ் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சிங்க்கு ஒட்டி தான் கொஞ்சம் மேலே மாட்டியிருக்கேன் எனக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் சின்ன கிளீனிங் பிரஷ் பாட்டில் கிளீனிங் பிரஷ் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு ஹூக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுற டைமில் வலையில் அந்த மாதிரி ஏதாவது கழட்டி மாட்டி விடணும்னா இந்த இடத்துல மாட்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நான் இந்த கேடியை வந்து இந்த இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷவர் கேடி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்தை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு மூணு கண்டெய்னர் நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மூணு கண்டெய்னருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் வெயிட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் கொடுக்குற அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து நல்லா வெயிட் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு வந்து வெயிட் இல்லாத மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு சைடாக வந்து கேடி வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சென்ட்ரலாக வந்து நல்ல ஒரு வெயிட்டான பொருளை வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இந்த சைடு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்காது சென்ட்ராக வச்சுக்கிட்டேன் இந்த சைடு இந்த சைடு வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்ட் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா தான் பிளேட் ஸ்டாண்டில் வந்து நம்ம பிளேட் மட்டும்தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து தவா அதுக்கப்புறம் சாப்பிங் போர்டு அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நம்மளுக்கு பேன் ஆர்கனைசர்னு சொல்லிட்டு அமேசான்லலாம் கிடைக்கும் அதோட ப்ரைஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த பிளேட் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு போர் சரணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினேன் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல அகலம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படி வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவா சாப்பிங் போர்டெலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தவாலாம் அதோட ஹேண்டில் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம கீழ் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி இப்படி சைடாக நம்ம வரும்ல ஹேண்டில் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்ட
பண்ணால் வைக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த அளவுக்கு நீளம் வந்து வருது இதே உங்களோட ஷெல்ஃபோட நீளம் வந்து இந்த அளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேக்குக்குள்ளே இன்னொரு ரேக் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதை சின்ன ரேக்கை வந்து உள் நோக்கி உள்ளே நவுத்திட்டு அதோட நீளத்தை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நான் ஆஃபர் ப்ரைஸில் எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இதில் நம்ம மேலையும் கிளையும் வெசல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக சிங்கிள் பீஸாக வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோல்டபிள் ரேக்காக இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடச்சிட்ருக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபோல்டபிள் ரேக் பற்றி கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் நமக்கு செப்பரேட் பீஸாகவும் வாங்கிக்கலாம் த்ரீ பீஸாக வாங்கிட்டு தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இந்த மாதிரி வெட்டிக்கல் ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம வெசல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது ஆர்கனைசர் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஐடியா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ பாருங்கள் அடுத்து இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரோட தான் வருமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை இதோட பிக்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரேக்குக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏதாவது அழுக்கு உள்ளே போய் தங்கிடுச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெலாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெசில் சீரத்தோட வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஈரம் வந்து அந்த மெட்டல் ரேக்கில் படுறப்ப உப்பு தனியாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக துருப்பிடிச்சிடும் அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வராது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என் கிட்டே ஆயில் ப்ரூஃப் ஆஸ்டிக்கர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தது அதை வந்து கட் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் லைனர் ஏதாவது இருந்தாலும் கூட மேலே போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்ப இதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வரும் ப்ரைஸ் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா தான் இது இது வந்து பாருங்கள் ஒரு ஷூ ரேக் ஓல்டு ஷூ ரேக் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு லேயர் இருக்க மாதிரி நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது தான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மூணு லேயர் நாலு லேயர் இருக்க மாதிரி கூட நம்மளுக்கு கிடைக்குது ரெண்டு லேயர் இருக்கிறதோட இந்த ஆர்கனைசர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ எயிட்டி தான் இதில் மேலே வந்து நான் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வெசில்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி கவுத்து வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீழே அதுக்கு கீழே அந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சொட்டி அது துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து அதே மாதிரி தண்ணி கீழே ஃப்ளோரில் விடாமல் இருக்கிறது காக ஒரு மேட் வந்து போட்டிருக்கேன் இதில் அந்த பேஸ்கெட் குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு ஒரு பேஸ்கெட் வச்சு அதில் ஸ்பூனு கத்தி அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் கரண்டி எல்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேஸ்கெட் பெரிய பேஸ்கெட் குள்ள பெரிய பெரிய வெசில்ஸ் டம்ளர் அதெல்லாம் கவுத்து வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்க் ஏரியா கிட்ட வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணுற இடத்துக்கிட்ட வைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி மெத்தடில் காட்டின மாதிரி மேலையும் கீழேயும் வந்து வெசில்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து அந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பிகளுக்கு இடையில வந்து நிறைய கேப் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதில் வந்து நம்ம ஏதாவது கார்பர்ட் பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை லைனராக போட்டு அதை வந்து நல்லா கலர் பேப்பர்லாம் சுற்றி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ரைஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ஐடியா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெண்டு ஐடியாவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் டூல்ஸ் இல்லைன்னா காஃபி மக் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் பட் ஆனால் இது கிச்சனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆர்கனைசர்ஸ் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்ட் ரூப்பில் இல்லைனா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் அக்சசரிஸ்லாம் ஹேங் பண்ணி விடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது டை ஷால் பெல்ட் அதெல்லாம் வந்து ஹேங் பண்ணி விடுறதுக்கு பட் ஆனால் நான் இதை கிச்சனை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஏன் காட்டுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி டிமார்ட்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த நிறைய ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்கனால நிறைய எக்கச்சக்கமான டூல்ஸ்லாம் வந்து மாட்டி விட்டுக்கலாம் அந்த ஹூப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து அதோட இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வந்து உள்ளே போகாது டூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய
காஃபி மக்கெலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹூக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு மாட்டணும் அதுக்கு மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்பையும் மேலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து கடைசியாக தான் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹூக்கில் வந்து நம்ம காஃபி மக்க எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அது பேலன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு சாயாமல் இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசர் ஸோ எதுவும் நம்மளுக்கு கீழே விழாமையும் இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி எம்எல் கெப்பாசிட்டி உள்ள காஃபி மக்கு மாட்டினேன் ஒரு அஞ்சு காஃபி மக்கு மாட்டினதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குது ஸ்பேஸ் ரொம்ப இடிச்சிடலாமா இப்படி இருந்தால் நீட்டாக இருக்குது இதில் நீங்கள் யாராவது மாட்டினீங்க சென்டர்னா கொஞ்சம் லைட்டாக இடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் மாட்ட முடியுது உங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்து பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் வாலில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை விட கிராக்கர் யூனிட்டில் நம்மளுக்கு ஷெல்ஃப் மாதிரிலாம் வருதுல்ல அந்த ரெண்டு ஷெல்ஃபுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸில் ஏதாவது ஆணி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த ஆர்கனைஸரை மாட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இல்லாமல் நவராமல் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சேஃப்டியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் த டோர் மாட்டி விடக்கூடிய ஆர்கனைசர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கதவுக்கு பின்னாடி வந்து மாட்டி விட்டுட்டு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து நம்ம தொங்க விடுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பெல்ட்டு ஹேண்ட் பேக்லாம் மாட்டி விடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதை கிச்சனில் உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹூக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஹூக்ஸில் வந்து நம்ம டூல்ஸ் மாட்டி விடுற மாதிரி எப்பவும் போல் டூல்ஸ் மாட்டிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி தள்ளி இருக்குது அந்த ஹூக்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டூல்ஸ் மாட்டலாம் இல்லை பெரிய டூலாக இருக்கிற மாதிரி கூட மாட்டிக்கிட்டோம்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் நான் வந்து ஆதர்ஸ் ஏஜென்சியில் வந்து வாங்கினேன் உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் லிங்க் ஏதாவது ஆன்லைனில் கிடச்சிச்சுன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதோட வியூ பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக்ஸ் தள்ளி தள்ளி இருக்கிறனால சின்ன சின்ன டூல்ஸ் மாட்டுறதுனால நல்ல கேப்பாக தெரியுது இதே நீங்கள் அந்த மாதிரி கேப்பாக தெரியுது அப்படின்னா அந்த ஹூக்குமே நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு டூலுக்கு மேலே இன்னொரு டூல் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டூலாக மூணு மூணு டூலாக போட்டுக்கலாம் எப்போயாவது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா அடியில் மாட்டி விட்டுட்டு அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா மேலாப்பில் மாட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி மாட்டிட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே இது கன்வீனியன்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐடியாவை இதில் டூல்ஸ் இல்லாமல் காஃபி மக் மாட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி முன்னாடி நான் காட்டின அந்த ஆர்கனைசரை விட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கேப் தள்ளி தள்ளி இருக்கு நான் சின்ன காஃபி மக்கு தான் உங்களுக்கு மாட்டி காட்டுறேன் இதுலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய மக்காக இருந்தால் கூட மாட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி இது கண் கான்ஃபிடண்டாக வந்து நம்மளுக்கு கீழே சாயவே சாயாது நல்லா வந்து நம்மளுக்கு கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் அதனால் இந்த ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம காஃபி மக்கு யூஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் மாடல் கிச்சன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி தான் நான் மாட்டி விட்டுருக்கேன் இது ஒன் தேர்ட்டி எம்எல் கெப்பாசிட்டி உள்ள காஃபி மக்கு இதே நீங்கள் நல்ல பெரிய டம்ளர் கூட மாட்டிக்கலாம் நல்ல கேப் இருக்குது பாருங்கள் இதில் நீங்கள் காஃபி மக்கு இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வந்து நம்மளுக்கு ஹெவியாக இருக்குது இதோட இந்த மெட்டல் குவாலிட்டி ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதில் பேன்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு தோசை தவா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரை பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தாளிப்பு கரண்டி மில்க் பேன் அது நாலு இது மாட்டி விட்டுருக்கேன் ரெண்டு ஹூக் ஃப்ரீயாக இருக்க பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஏதாவது பேன் மாதிரி ஏதாவது இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கரண்டிலாம் இருக்கணும் பெரிய கரண்டி அதெல்லாம் வந்து மாட்டி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா வந்து நம்மளுக்கு ஹெவியாக இருக்கிறதுனால வெயிட்டும் தாங்குது கண்டிப்பாக நம்ம இந்த டூல் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நான் மாடல் கிச்சனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆர்கனைசரை நான் என்னோடய கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய கடைசி கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பியில் வந்து நான் ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி செட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் மாடுலர் கிச்சன் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஓவர் த டோர் உள் சைடில் நீங்கள் ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த இந்த ஐடியாஸில் எது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ர